हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी तो मेरे ब्रोकन कप्स मग्स रीयूज आइडिया वाली वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया उस प्यार के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उसी सीरीज में एक और वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ जिसमें हम अगेन करने वाले हैं अपनी ब्रोकन क्रोकरी से बहुत सारे डी तो वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा बनी रहिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर दिया तो फर्स्ट डी आई वाई के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक अपनी ब्रोकन प्लेट का एक हिस्सा लिया है छोटा सा बाकी की प्लेट पूरी तरह से टूट चुकी थी और मुझे उसमें से ये मून जैसा शेप का एक पार्ट मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ हैंगिंग बनाया जाए तो लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये क्ले ये इस तरह का क्ले मैंने आज से पहले कभी भी यूज़ नहीं किया था बच्चों की क्ले है ये हाँ मैं जानती हूँ बट मैंने कभी इसे यूज़ ही नहीं किया था तो फर्स्ट टाइम मैंने इसे यूज़ करने का डिसाइड किया तो मैंने कहा चलो इस डी में इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्राउन क्ले से स्टैम्प्स बना लिए हैं और ग्रीन कलर के क्ले से छोटे छोटे लीव्स इस तरह से बनाकर मैंने स्टिक कर लिए हैं इसे मैंने फेविकल से स्टिक किया है बहुत ईजीली ये उससे स्टिक हो गया और इसी पैकेट में बहुत सारे क्ले के साथ साथ कुछ टूल्स भी दिए हुए थे उन्हीं को यूज़ करके मैंने हल्की फुल्की सी कार्विंग की है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स मैंने ऐड नहीं किए हैं बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसे रेडी किया है और इसी तरह से पॉप अप कलर मैंने यहाँ चूज़ कर लिया है येलो और मैंने इसे फ्लास्ट बना लिया देखिए अब फ्लार बनाना भी बहुत ईजी है छोटे छोटे से मैंने यहाँ सर्कल्स बनाए हैं और उन्हीं को बस स्टिक करती गई हूँ मैं और बहुत से प्यारे से हमारे फ्लावर्स बन गए उसी के साथ मेरा एक ये पुराना डी था जो मैंने वाइट सीमेंट से बनाया था इसी के इस एक हिस्से को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और उसे उसके डिज़ाइन को यहाँ क्ले से मैंने हाईलाइट किया है और बाकी के सारे पार्ट को मैंने रीपेंट किया और स्ट्रॉन्ग कॉटन थ्रेड से इसे असम्बल करने के बाद लीजिए रेडी है आपका डी आई वाई तो इसे आप गार्डन में लगा सकते हैं जो गार्डन देखो या फिर इसे आप अपने होम एंट्रेंस पर भी लगाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लुक देता है कैसा लगा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिलते रहें तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डी की तरफ तो इसी तरह से ब्रोकन क्रॉकरी से आप बहुत सारे डी बना सकते हैं कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो नेक्स्ट आइडिया में मैंने ये लिए हैं अपने दो कॉफ़ी मग जिनके हैंडल्स टूट चुके थे और इस तरह से उन्हें मैं यहाँ पर एक टाइल के पीस के ऊपर स्टिक कर दूँगी अगर आपके पास टाइल नहीं है तो आप अपनी किसी पुरानी ट्रे को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो इन्हें स्ट्रॉन्गली फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ एम सील यूज़ किया है तो एम सील से यहाँ पर ये यह देखिए थोड़ा सा मैंने ग्लू भी लगाया है और उसे अच्छी तरह से मैंने यहाँ बेस के साथ कप्स को स्टिक कर दिया है और इन्हें आपस में भी स्टिक करने के लिए मैंने एम सील का यूज़ किया है एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ होम मेड क्ले तो होम मेड क्ले बनाना बहुत ही इजी है इसके लिए आपको वॉल पुट्टी या फिर वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करना है तो इसमें आप धीरे धीरे पानी को ऐड कीजिए और जब ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का आपका वाइट सीमेंट हो जाता है तो उसे बस अपने हाथों में आपने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल या फिर कोई सा भी ऑयल हाथों में लेकर इसे इस तरह से नीट करते जाना है तो ये देखिए हमारा होम मेड क्ले हो जाता है रेडी तो इसी क्ले का यूज़ करके यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट करूँगी यहाँ पर मैं छोटे छोटे से लीव्स एंड फ्लावर्स बनाकर बीच के पो, पोर्शन में यहाँ स्टिक करते जाऊँगी फेविकोल का यूज़ आप कर सकते हैं तो बस इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है ये देखिए और पीछे की साइड से भी जो भी पार्ट ओपन था उसे भी मैं वहाँ पर कवर कर लूँगी तो दैट्स इट यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डी पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पेंटिंग का तो यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट देखने को मिल गया है क्योंकि ये फ्लावर्स जो हैं ये थ्री डी हैं ये मैंने अभी जो रिसेंट क्ले डी के लिए यूज़ किया था उसी क्ले से थ्री डी बनाकर इस पर स्टिक कर दिए हैं मुझे वो क्ले से काम करना बहुत ही पसंद आया और मुझे इतना ऑब्सेशन हो रहा था तो पता नहीं क्यों मैंने फिर से ये फ्लावर्स बनाए और इस पर स्टिक कर दिए आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना उसके बाद मैंने इसे पेंट किया है बहुत ही प्यारे कलर्स पेस्टल कलर्स हैं फेविक्रिल के मुझे बहुत ही पसंद आए ये कलर्स तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये यहाँ डी में तो ये तो डी इतना ही मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था उसके बाद मैंने जब इसके ऊपर थ्री आउटलाइनर से इस तरह से डिटेलिंग्स ऐड किए तो ओ माय गॉड इतना ब्यूटीफुल डी ये बनकर मेरा रेडी हुआ है आप लोगों को कैसा लग रहा है 
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर को यूज़ किया है इसके कप्स के सारे इस ब्रिम पोर्शन पर और जितना भी हमारा उभरा हुआ डिज़ाइन है लाइक फ्लास के एजेस और जो भी स्टोन्स हमने बनाकर यहाँ पर डी लगाए थे उनके ऊपर मैंने बस फिंगर की हेल्प से इस तरह से हल्का हल्का उसको हाईलाइट कर दिया है और इतना ज़्यादा खूबसूरत इसका रिज़ल्ट निकल कर आया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह से हमारा ये डी आई होता है इससे आप एज अ पेन होल्डर या फिर इससे आप कटलरी होल्डर या कहीं भी घर के किसी भी कोने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली तो इसी तरह से सेकेंड डी हमारा कंप्लीट होता है बढ़ते हैं हम अपने थर्ड डी की तरफ दिस इज़ अ वेरी सुपर इजी डी इसके लिए हमने अगेन वाइट सीमेंट का यूज़ किया है आप वॉल पुट्टी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं धीरे धीरे इसमें पानी ऐड कीजिए और एक रनिंग कंसिस्टेंसी का इस तरह से आपको एक पेस्ट रेडी करना है दैन इसके बाद आपको लेना है एक प्लास्टिक का कंटेनर या फिर आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं एज अ मोल्ड इसे आप यूज़ करने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको कोई भी एम्बोज डिज़ाइन नहीं होना चाहिए एकदम प्लेन आपका मोल्ड होना चाहिए तो उसके बाद हमने ग्रीसिंग करना है इसे कोई भी ऑयल आप यूज़ कीजिए एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल देन उसके बाद सारा अपना पेस्ट इसके अंदर पॉर कर दीजिए और मैं यहाँ पर उस छोटे से ग्लास को यूज़ कर रही हूँ जो एक साइड से ब्रोकन था और इस तरह से मैंने पेंसिल को स्टिक कर दिया है उसके अंदर ताकि हम वहाँ से अपने इस डी को हैंग कर सकें तो ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है ये मैंने ओवर इसे रखा था ड्राई होने के लिए तो ये बहुत ही ईजीली बाहर निकल कर आ गया है क्योंकि हमने इसे अपने मोल्ड को ऑयल से ग्रीस भी किया था तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा था उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट इसे पेंट करने की तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने वाइट एक्रेलिक कलर यहाँ पर अप्लाई कर लिया है एज अ बेस कोट के लिए उसके बाद कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप किस तरह के कलर में इसे पेंट करना चाहते हैं क्या कलर इसे आपको देना है तभी डी आई वाई इसको वनिश से सिक्योर करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो सभी डी आई वाईज में से आपको कौन सा डी आई वाई पसंद आया है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग